Ik weet de mensen dat Peter en John Michel mijn foto waarderen. Ik weet niet van de rest van jou. Ja, in Louis is maar Louis. Louis bij de kinders, denk ik. Voor ons, ons woordmeditatie van woensdag gedoen het, het ek in my hart gevoel, ek wil een of misschien twee zondag, wil ek gesels oor, oor die Heilige Geest, maar nie oor die gaves, nie, want ek het al so baie daar oor gesels, net oor die, oor die Heilige Geest. En baie keer is mense en hulle, hulle ervaar Godse Geest en, en dis hoe Godse Geest werk en dis betekent hoe hy nie werk nie. Wij understand, wij ervaren ervaar God zijn geest als als een inpakspeler, als iemand wat inpak, iemand wat wat een breek en omstandigheden. Ik vind het goed is ook iemand wat van Engels aan ons kan talk, want ik snap van dat het niet uitgelopen is, Jos. Met inpakspeler bedoel ik, ik was een jong christen, so twee, drie jaar die heren geken, en na Weermag het, het dat my, my mesaksie toegestuur, na die wet Brits hulle toe, en ons is toe klomp jong mense, bil in die huis geblei, en op daar die stadium het, het die wet, en nou moet jy my achtergrond verstaan, tot op daar die stadium, samen met male was ek my leven lang in die enige kerk gewees, um, ek lewe op daar die stadium nie, maar ek in die enige kerk radikaal die genade ontvang en Jesus ontmoet en het weder gebore. En ons was by de wet hulle en, en de wet wat mense actie begin het door die jare terug. Het was een geestelike pa en in my leven is nou in die hemel en, en de wet het, het om laat doop. En ons, ons was by een kapie aan die enige kant het uitgebreek in die enige kerk het en hy het vir die wet gedoop en de wet is gedoop en ons het allemaal so rond om die tafel waar die swembad gesit en die volgende oomlik het ek begin lach en ek het my mond probeer toedruk en my hand in my mond probeer druk en dit het nie gehelp nie en ek het gelach en gelach en gelach en daarna het die stoel uitgeval en seker vir een uur en een uur en een half net gelach en um, allemaal het so bykie snaars rondgeskuif en ek het nie geweer is moeilijk dat my in die heilige geest kan lach nie en dat iets binnen my gebreek, dat iets in my geskuif. Later, met dat veel kerk, en die Toronto herleving, en die Toronto herleving, en die ongelooflike goeie goed uitgekom, en ongelooflike slechte goed, maar met die Toronto herleving, het dat veel kerk, het het begin beweeg, en hulle dienste hier gehou, met die Amerikaners, en, en ons is die klomp jongmees, by die wette soen toe gegaan, en, en, um, En dat interessante goed gebeur, dat ouwens begin ruk, en ouwens het begin omval in die heilige gees, en, en uh, as een jong christen, het al gesit, en my een kant van my het gesê, heren, maar ek wil ook hierdie goed ervaar, en die ander kant het gesê, nee, ek weet jy lekker nie, en, maar dis God, dis gees, dis so ingebreek, en dit het vir paar weke aangehou, en wat na haar rakkie begin gebeur, het daar, en baie ander plekke, waar God sy gees inbreek is, Van hierdie was rechtig van die Heere. En van hierdie het mense begin na aap. Mense het omgeval in die gees en later jare, moet vertel ook eers hierdie story van een pak speler, ons is Botswana te met die klomp kinders. En ek is nieuwe dominee by Witbank Suid. Anja hulle en die klomp ouwens was toen nog van die jong ouwkies. En ons het een hand in die tent gestaan bid. En was so, ah, kan nie omdoen, het is na 18 ouwens en ek het my oor toegemaak en gebid, en ek kan nie so ondou wat ons gebid het, of wie het wat gebid, of wat ek gebid het nie, en ek het my oor oopgemaak, en acht mense het op die grond gelee, sonder dat iemand aan hulle raak, sonder dat iemand na by hulle kom, en God is sy geest uitgestort, op die kinders van hulle het in die woestijn gehaard loop, en die helder dag, geen program nie niks, maar ek eet die tyd, oop tyd, by skole tyd, dan hard loop hulle van die seens na my te sê, as die blief, as die blief, doe hom nie met my help, ek moet nou vir Jesus aanneem, en Godse geest het oor die kinders gekom en die worship het hulle mekaar geraak en kinders het omgeval tot die ontsteltenis van die hele, van die hele systeem. En hierdie beweging van Godse geest het vir een paar jaar aangehou en van dit was so mooi en van dit was 
emotioneel wat ouwens en emotioneel is niks meer valt nie, maar wat ouwens begin omval het, omdat omval omval is. En op een stadium het ek besef dat, dat die Heilige Geest is, hy is nie net een inpakspeler nie, dat Godse Geest kan so werk. Godse Geest kan iemand sy lichaam laat ruk. Godse Geest kan iemand laat omval. Godse Geest kan iemand in die Heilige Geest laat lach, of klip haar te profetische woord en tale laat breng. Ek het ook geleer dat betekker is dit nie rechte Godse Geest nie en en is het, doen mense, die betekker moet op rechte hart, hulle is net so geproon, jy kom by een kamp waar het gereeld gebeur, en jy het een sekere groep ouwens of by een kerk, en voor die dienst klaas, weet jy, Janie sal nie in PT gaan omval, want hulle val altyd om, want dit is so, dit gebeur. Ek het in my hart begin besef, Godse geest kan een inpak hee, maar of jy in die geest lach, en of jy in die heilige geest ruk, en of jy omval, as jy opstaan, het jou leven verander. As jy ophou lach, het daar iets in jou binnenkant geskuif. As jy ruk, verander het jou leven. Verander het wat God aan jou doen. Verander jou karakter om, om soos Jesus te lyk. Om soos Jesus te wees. Het daar die inpak van die Heilige Geest, wat in sekere oomlikke boer natuurlijk blijkt te wees, en definitief is, ek is glad nie negatief daar oor nie, ek het kinders gesien wat in die geest omgeval het, wat die Heere vir 2 uur en half, uur, uur en half geleid, en wat die Heere diep, diep operaties kom doen, het goed uh, mishandeling, molestering, wat in die kinder daar gebeur het, en dan as hulle opstaan, getuig hulle, en vertel die story, hoe God hulle gezond gemaakt het, en dan het hulle leven oor tyd verander. Ek het kinder gesien wat het ervaar het, wat sy leven vandag baie ver van hier af is. Um, so Godse geest is daar om God te verheerlik, om die eer aan God te breng, om Gods naam groot te maak. En ek wil vanavond met jou gesels oor, oor wie die Heilige Geest is, wat die hoofdoel van die Heilige Geest in jou leven is, Even van die goed wat ek met de passie geniet is om die gaves van die Heilige Geest te praat, maar jy het al so baie daar oor gehoor, en met die mens is by jou plek, is hulle weer daarvan gehoor, dan sê hulle nie, ek het dit al gehoor, nee, is ok, en ander is is by jou plek wat hulle net kom en sê, maar ach, ek kan dit al vir iemand anders leer, maar ek ervaar dit nie in my leven nie, so het maak jy verskrikkelijk saak nie, maar dit beteken dat die gaves nie daar is nie, Johannes 14 vers 16 staan daar, Ek sal die vader vraag, en hy sal vir julle ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees. Jesus is aan die woord, en die persoon van die luister, en ek gaan hier uit twee lees. Now I will ask a father, and he will give you another savior, the Holy Spirit, the Holy Spirit of truth, will be, will be, will be to you a friend, just like me. And he will never leave you, the world won't receive him because they can't see him or know him. But you know him intimately because he remains with you and will live inside you. Moes lees dit gewoon in die, in die thee ook. If you love me, you will obey my commandments. Then I will ask the Father and he will give you another advocate to be with you forever. En die gedeelte, toe ons daar begin mediteer, is, is die eerste ding, en dis nie een nieuwe en een vast openbaring nie, ek denk duiks van die mense het dit al besef, maar vir my was dit wel, toe ek die vers lees, is, daar staan en hy sal vir ewig by julle wees. So as die Heilige Geest binnen in my en jou woon, dan beteken die die woord, as ons sterf voor Jesus terugkom, en ons is in die hemel by Jesus, dan gaan die Heilige Geest binnen ons wees. As Jesus terugkom vir die tweede keer, en hy herstel die nieuwe Jerusalem op aarde, en is die einde van alles, en van miljoene jare is ons in die hemel, en in Godse troonkamer, dan is die implicatie hiervan, dat die Heilige Geest, vir miljoene jare, biljoene jare, in Godse teenwoordigheid, gaan die Heilige Geest, nog steeds, binnen in ons wees. Vir altyd, en vir altyd, en vir altyd, 
en vir altyd gaan die Heilige Gees bin ons leven. Wat belangrijk is hier is, Jesus vraag die Vader, en met ander woorde, hy het eindelijk maar gebid, en ek sê, Vader, sal jy vir die Heilige Gees stuur. En ons verstaan wat Jesus sê, want, want baie van ons het, Jy het al gebid, allemaal van ons wat vanavond hier is. Jy het al met vader gepraat, jy het al met Jesus gepraat, jy het al met heilige geest gepraat. En hierdie wil ek jy, dat jy gauw jou hand sal opsteek, en ek wil nie seker maak jy hoor hierdie. My vraag vir jou, en my vraag vir myself is, as jy bid, as jy met vader praat, as ons hier in die prayerroom bid, met die intercesie sê, as jy by jou huis bid, is daar verwachting, is daar een vaste wete in ons binnenkant dat God ons gaan hoor? Of bid ons die meeste van ons gebede en is dan ook iwers langs die kant, tyd gebede dat God ons gehoor is die gebede en ek is so bang om te leer gesteld te word dat ek nie in verwachting het nie. En die rede hier voor baie keer is, is, is dood eenvoudig. Ons wil ons self kwalificeer. Ons gaan naar vader toe en hy praat ons met hom en, en ons binnenkant is daar klomp verhaal wat ons nie eers van weet nie van oké, okay, maar hoe gaan ek met my nie heren op hierdie oomlik en, en kom ek by Godse woord uit en dan bid ek heren en geniet ek om nog klomp verhaal my binnenkant wat waar ek myself nie meet en, en dit bepaal nie meer sê van die tijd ons verwachting of daar die gebed beantwoord gaan word of nie Jesus kom en hy vraag die vader. Ons kom en ons vraag die vader en, en even weet ons as, as iets die Heere sy wil is, en is eigenlijk makkelijk, want as jy dan een bybelse belofte bid wat jy weet, jy kan toepas op elke christen maak, en het is verskrikkelijk makkelijk, maar Jesus bid die volmaakte wil van sy pa. En sy pa is een. Hy ken sy pa, sy precieze plan en sy precieze wil. So as hy vir sy pa vraag, dan dan is het volkome in die wil van die vader, so dit is een gebed waarin daar geen twyfel is, dat dit beantwoord sal word nie. Van is Jesus wat vraag, het is Jesus wat die gebed doen. Het is belangrijk, dat Jesus die Seen van God is. En as die volgende vraag, wat vraag Jesus? Hy vraag vir sy vader, dat hy, hulle wat hy so lief het, dat, dat hy sy leven vir hulle sal neerle, dat hy vir hulle die heilige geest sal vraag. Ons gaan later bekend diepe hier oor gesels, in die oomlik, die advocaat, die intercessor, die berader, die vertrooster. Hy vraag het, dat dit is wat die vader vir hulle sal gee, en dan vir wie vraag hy dit? Hier die gebed word beantwoord, want as Jesus wat vraag, en hy vraag as hy dad, en hy vraag die vertrooster, die berader, die intercessor, die glorie van God, en dan is die vraag, vir wie vraag hy dit? Wie is die teiken van die gebed? Vir wie vraag hy hier iets? Hy vraag dit vir sy disciples, Hy vraag het vir sy volgelinge, en ons is nie die bladsy van die bybel gaan lees, dan ontdek ons daar so in die omgeving van 120 mense, wat min of meer achter Jesus aan beweeg het. En tussen hulle was gewone ouwens, en dokters, en vrouwens, en mans, en die boevertrek vir die uitstorting van die Heilige Gees, was daar een groep van morales, 120 mense. So hy vraag het vir enige iemand, wat in hom gloe, Enige iemand wat dier Heilige Gees oortuig word dat Jesus die Heere is. En Jesus vraag het vir ons, en ek en jy ontvang die Heilige Gees. Die oomlik wat ons wedergebore word. Die Heilige Gees kom woon in jou die oomlik wat jy glo, want Johannes sê, het is onmoendlik om kind van die Heere te wees, sonder die Heilige Geest. So die oomlik wat jy wedergebore is, wat jy met jou hart gegloed, met jou mond beleid, dat Jesus jou Heere is, om op die kroon van jou leven laat sit het, op daar die oomlik die Heilige Geest binnen in jou kom woon. En dan sien ons later dat mense gedoop word met die Heilige Geest, en dit is twee verskillende goed. 
Elke gelovige het die inwoon in die Heilige Gees. Anders is het onmoedelijk om een kind van God te wees. Maar ons sien in die Bijbel, self met gelovig is wat, wat raad vir die Heere gee, en per ty keer gebeur het in die saal oomlik, en per ty keer later, is daar een tweede, of een, een doping, of een bekrachtiging dier die Heilige Gees. Een oorgave aan die Heilige Gees, wat altijd gepaard gaan met die spreek en tale, of om met tale te kan bid. So, as jy glo, en jy praat nooit in jou leven en tale nie, Je wordt nooit in je leven gedoop met die Heilige Geest nie. Mens, jy is soveel van dit wat die leven hier op aarde vir ons draagbaar en makkelijker maak, maar ek beloof jou God het jou lief, en ik beloof jou, jy gaan hemel toe. Want jy het die Heilige Geest, hy woon binnen in jou, en dooping is de bekrachting met die Heilige Geest. En die Heilige Geest wat ons ontvang, sê die vers vir ons, sal vir onze vriend wees soos Jezus was. Een vriend soos Jesus, hy sal ons nooit verlaat nie. Hy sal vir altyd by ons wees. En dan is die vraag, wat die type vriend is Jesus Christus? Wat die vriend is Jesus vir jou? Hm. Jesus, denk jy so kostbaar, en is so goeie vriend, dat hy alles van jou weet, dit wat niemand anders weet nie, en dan gaan dit weer dood, gaan staan hy voor God, wat rechtverdige en rechter is, en die liefdevolle vader, en die selle oomlik, en die sê, vader, straf my, in my reise plek, vader, ek sal die oordeel dra, en my lichaam, en my gees, en my siel, want ek is sy vriend, Ek sal my neewe, leven neerlewe, want ek is sy vriend, ek is sy vriend. Ek sal vir mou die prijs betaal, want ek is haar vriend. Jesus Christus dra die vloek, hy betaal die prijs, hy herstel die verhouding, hy verklaar ons rechtvaardig voor die Vader. Want hy is een vriend wat jou nooit sal begewe, en jy nooit sal verlaat, en dan sê die vers vir ons, 26, 27, die selfde vriend sal heilige geest vir ons wees, as wat Jesus was. Die selfde vriend. Jou vriend, die heilige geest, wat binnen jou blij, is nooit te bezig nie. Weet jy wat? Daar is nie een dag wat hy besluit, hy hou nie meer van jou nie. Daar is niks wat jy in jou hele leven ooit kan doen om die vriendskap te verbreek nie. Niks. Hy is nooit te bezig nie. Hy het jou so lief dat hy met jou eerlijk sal wees. En sy liefde sal hy die waarheid met jou praat, want hy is die geest van die waarheid. Maar is anders. Het jou vriende gehad, of iemand in jou familie, of dalk is jy daar die vriend? Mense wat sê, ek is een rechheid mens. Ek is een of ander, een of ander kleer maniekie. Daarmee sê hulle, ek sê ding net soos hy is, en hulle is trots daarop. 95% van die tyd kom daar die waarheid en is nie toegevouw in Jesus' liefde nie en dit verbruisel en dit maak nie gezond nie. 95% van die tyd, ek is nou 52 jaar oud, ek het nog nooit een enkele persoon ontmoet wat sê, ek is een rechtheid mens wat het garanteer as jy met die rechtheid terug is nie. Nie een enkele een nie. Jesus sy waarheid, hy het gegeen sy waarheid as jou vriend is anders. Hy ontbloor die waarheid en met soveel liefde dat jy voor sy voete krambel. Dat daar een begeerte in jou hart ontstaan om, om radikaal te verander. Dat hy sy geest van waarheid en liefde. 
Hij zei van altijd bij ons, wie is? Als ik en jij niet met ons praat, is, zal hij niet bij met ons praten. Nie. Maar hij zal je niet verlaten. Nie. Jouw grootste droogmaak kan niet veroorzaken dat Heilige Geest jou zal verlaten. Als vriend begeren altijd die beste voor jou. Hij draagt nooit zijn eigen belangen op zijn hart. Nie. Hij is niet een vriend met de hoeken naar geen dan niet. Ek en jij wat hier zit en wees nou eerlijk met jezelf. Baie keer is ons met mensen vrienden en daar is een hoek en agenda achter. Ons krijg iets terug van een vriendschap. Ons ervaar iets van een vriendschap en als ons daar iets niet meer ervaar, dan verbrokkel die vriendschap. Heilige Geest het niet agenda nie. Hy vond die beste in jou leven he. Hy is jou vriend wat vir altijd bij jou zal wees. En die beste in jou leven is hij wil, wil die vader en die zien voor jou wees soos hulle rechtig is. Niet soos wat godsdienst of bijbelschool ons geleerd het. En prijs die heren, dat was een wonderlijke bijbelschool. Dat was 95% mooi goed leer. Hij wil, hy wil voor jou wees. Hy wil jou oortuig dat dat hij wat die jemel die aarde gemaakt het en die rond het door jou op een vlak waar het meer is een vers is, op een vlak waar het jou leven van binnen af transformeer, waar het jou leven omdop en waar het jou leven omkeer, permanent, voor altijd. Want hij begeert net die beste voor jou, die jouw beste, Hij weet alles van je af. Alles wat je probeert, alles wat je recht krijgt, alles wat je verkeerd doet. Alles. Als je in je oor kon kijken, zou je diep in je oor kijken en veel sê, I love you. Als je sukkel om oorwinning te krijgen in een zekere area van je leven, jou je meer, pornografie, jok, moedeloosheid, depressie, wat het ook al mag wees. Skinner, as ek en jy daar sukkel, en sê, hier, hier is moeilik, dan kom sê, God sien vir ons, jy sukkel, jy krijg dit nie recht nie, bly weg. Heilige Geest sê, hart loop in my arms in. Ek is jou vriend. As jy my toelaat, sal ek doen wat jy nie kan doen nie. As jy jou hart oopmaak, sal ek inkom, en ik zal je versterken, en ik zal je optel, en ik zal jou bij je plek van oorwinning brengen. Moet niet weg, hartloop niet. Hartloop naar mij toe. Zie voor je rekenaar zit, voor je voeren, en hij pornografische prinkje is op. Praat met de Heilige Geest. Heilige Geest, ik heb die nou nodig, terwijl je beeld op is. Nou, rijd niet iwers in de hoekje weg. Sies, wat maak jij niet? Hij komt in. Hij maak je vrij. En hij maak je gezond. Als ons hem toelaat. Als mijn hart breekt, is het daarom met de vertroes. Bij wil sê hy sê, advocati, die Griekse woord wat hier gebruikt wordt, is die woord parakletos. Dat is een verschrikkelijke, moeilijke woord om te vertalen. En daarom zou je in, in verschillende bijbelvertalingen verschillende betekenissen krijgen, wat eigenlijk allemaal bij elkaar aansluit. Maar hier woord het, soos baie Griekse woord het, hang af in die context, het hy verschillende betekenissen. Parakletos kan beteken, die Heilige Geest is advocaat, kan beteken hij is ons helper, het beteken hij is ons intercessor. Het kan ook beteken, hij is een voorspraak, hij is een vertrooster, hij is een berader, hij is een bemoediger. Advocaat, het woord advocaat betekent one who pleads another's cause. One who pleads another's cause. We help the never by defending or con, con, uh, confo, uh, confronting him. We help the never by defending, confronting and comforting him. Dat is drie plekken in die Bijbel wat Jezus die, die Heilige Geest, die advocaat noemen. En hier is het so mooi. Moet het niet mis nie, asjeblief. Moet nie vanavond hier uitstap met woorden nie. Stap vanavond hier uit met een nieuwe vlak van verhouding. 
Een van die mooiste goed in die Bijbel is dat die Bijbel sê Jesus is ons advocaat. En die Bijbel sê die Heilige Gees is ons advocaat. En ek vraag van vader, Heere, maar hoe werk hier die ding? Jesus is ons advocaat en die Heilige Gees is ons advocaat en, en wat ek ervaar dat vir my sê, en dit kan baie meer as dit beteken is dat in die hemelshof salen, voor God die rechter, het, as ek en jy voor die rechtstoel staan, is die vijand, as jy aanklaar, ons kom aanklaar, as ek kom sê, maar hé, hey, het gereeld moedeloos geword, en hy het geweet wie hy is. Maar hé, hey, was een keer in tien jaar ongeskik met Linda, elke een keer, elke tweede dag, en hy het geweet wie hy is. Maar hy het geskinner, en hy het gesê, kom ons bid gauw vir die een. Nou kom, Jesus is die advocaat, en hy stap in die hofsal in, en hy gaan staan vir die vader, en Marie, of Petrus, of Linda, of wie ook al staan in die bank, en hy maak sy hande oop, en hy sê, maar vader, dad, I paid the price. Dan kijk vader op van die rechtsbank af. En dit wat ons voor hom gesit het, beleid in Jesus' naam. En, en vir die hammer, en kan jy voorstel, as God die vader die hammer op die rechtsbank slaan, met die donder sla om sy troon, oor elke, die heel al, elke planeet, elke sonde stelsel, elke, elke iets in die heel al bewe onder die gesag van die Heere. En hy sê, ek verklaar hom rechtvaardig. Ek verklaar vir Gary rechtvaardig. Ek verklaar vir Linda rechtvaardig. Ek verklaar vir John myself vir Wijnand rechtvaardig. Die Heilige Gees as ons advocaat woon binnen in ons. Die daar wat, wat ons nie moet, moet Heilige Gees wandel nie. En ons mis die merk, ons mag bykie droog en ons En ons gaan na die Heer, het is die dat ek is so jammer, vergeef my, asjeblief. Maar as ons een baie wat jy nie uitgetrek krij nie, hy sit op jou vast, dus betek hier is dit, maak nie saak, hoeveel keer jy as kies sê net, kom net nie los nie. Want jy het al die toonigste, of die dagigste keer gedoen, en, en jy is soos een, een, een druifzand, jy kom net nie uit die ding uit, en jy bly op jou vast sit. En jy vijand aan die aanklaars, en jou gedagte is vir jou, jy is fuck. Jy maak het nie jy is nie oprecht nie. Dan kom die advocaat en die heilige gees en hy herinner ons aan die woord van die Heere en hy sê vir ons, Jesus die bloed het jou vergewe. Heilige gees, kom fluister hier in jou hart en jou binneste. Jesus vat jou sonde van jou weg soos die oost en die weste van mekaar verwijder is. Hy kom sê vir ons, pss, maar hy ontdouw, Die woord van die Heere sê, dit was so rooi soos kerlaking. Maak het so wit, so sneeuw. Ek kom sê, in die hemelse troonkamer, het jy staan, Jesus, die prijs is betaal, maar hy, beminde, hy is my vriend, hy is Godse oogappel, machtige gedagte is oor jou leven, die schuim val van jou skouwers af, jy staan uit die druifzand uit op, God herstel jou tot op die plek waar hier die naaste was, en die stap en gesag, autoriteit, aanvaarding en liefde, vat jy jou volgende tree in Godse koninkryk, as een man of een vrou, wat gemaakt is om een inpak in God, sy koninkryk te heen. Gees van God, jou vriend, wat binnen in jou bly, gee nie om wat jou naam nie, gee nie om wat sê mens oor jou nie, as jy wedergebore is, dis jy vereiste, is jou intercessor. Dit beteken, a person who intervenes on behalf of another, especially by prayer. The act of using your, luister hier na, the act of using your influence to make someone in authority or give someone else or save them from punishment. 
Hij is Jezus, ons intercessor. Hij gebruikt zijn invloed. Hoeveel invloed heeft die Heilige Geest? Hij is God zelf. Hij gebruikt zijn invloed bij die Vader. En hij gaat staan in die gap van Megan en hij zegt: Vader, je ziet die straf gedragen. Trie voor ons in. Maar hoe staan het in Romeine? Romeine 8, vers 26 tot 27. Maar het staan hier. Die geest staan ons ook aan de zwakheid bij. Jij is sukkel, jij is kwaad, jij is bitter, jij is agressief, jij is, is vrot, het sukkel. Ons weet niet waar ons behoort om te bid nie, maar die geest zelf pleit voor ons met verzichting wat niet met woorden gezegd kan worden. Nie. Hoor het staan nie, hoor het staan nie. En God wat die hart het hier grond, weet wat die bedoeling van die geest is. Luister, luister hierna. Want hij pleit volgens die wil van God vir die gelovig. Moet nie hierdie mis nie. En God wat die hart het hier grond, weet wat die bedoeling van die geest is, want hij pleit volgens die wil van God vir die gelovig is. Kom bid hy dier ons volgens die wil van God. Met andere woorden, die goede en die mooie gedagtes wat Heilige Geest bid, was reeds Godse wil vir jou leven. Heilige Geest kom nie soos in die geest bid en hy draai Godse arm om net so klein bykie, net so klein bykie van my te hou nie. Het is een klein beetje heilige geest, ek bid in die geest, en ek kom en ek, hier ach, asjeblief, jyre, heilige geest, ek kom en ek bid dier my, en ek sê, jyre, hou bykie van my reef, wie sal bid in die geest, jyre, sal jy so bykie van wie sal hou nie? Nee, hy kom bid Godse wil, God wat goeie en machtige gedagte sê, God wat in die ronde tol oor jou, God wat opgewonden is oor jou, hy kom activeer daar die beloftes, hy kom openbaar dit in die geestes wereld, dit word geboren in die geest, en dit manifesteer in die fysische. Van Gods, Godse wil is reeds om jou. Woord wat die Heilige Geest die jou bid as intercessor, bring dood eenvoudig die goeie goed vir God in jou leven tot stand. as ons dit toch maar net wil glo. As ek en jy dit toch maar net wil glo. As ons toch net wil glo, dat, dat elke woord, as ons in die geest bid, as die heilige geest met grounings of in tale die ons bid, elke woord skep Godse goeie planne in ons leven, sy volmaakte goeie planne. Hoe sal ons ooit ophou om te bid? As ons dit toch net wil glo, hoe sal ons ooit stil blij? Heilige Geest is ook ons vertrooster. Is nie die inpak speler nie. Woord vertrooster beteken someone who helps you to feel less worried, upset, frightened. Ek kom vertroos jou. Ek kom tel jou op in onmoendelike omstandighede. Hij laat je skitter. Hy geef vir jou die vrede wat, wat alle verstand te boven gaan. Hy kom straal door jou. Want hy is jou vertrooster. Hy is een wat jou toevou. Hy is een wat jou trane afdroog. Hy kom vol jou hart met hoop. Met hoop. Hy kom vol jou hart met hoop. Ken jy die vertrooster in jou leven? Ken jy hom? As jy in jou leven al vertroos voor die omstandighede verander het, of kry ons gewoonlik eers vrede nadat omstandighede verander het. As jou vertrooster as ook ons berade 
woord berader, counselor, beteken die volgende, is te mooi. Person trying to give guidance on personal problems. A person who has been trying to do the job of listening to people who have problems or who want to achieve something and giving them advice. Iemand wat opgeleid is, berader, so kindige, wat ook al, is opgeleid om na jou te luister, na my te luister, en dan soos hulle luister, vir ons goeie raad te gee, om ons gezond te maak, of om een probleem op te los, of om vir ons vrede te gee. Hm. Die berader woon binnen in jou. Is altijd beskikbaar. Die woord ongeduld kom nie in sy DNA voor nie. Het goddelike gehoor. As jy moet ompraat, die berader binnen in jou, hoor hy nie net wat jy sê nie. Hy hoor wat jy bedoel, wat jy self nog nie eers hoor nie. Ha. Hy kan nooit raad opwees nie. Hy weet alles, elke ding wat in jou verlede gebeur het, selfs daar die goed wat, wat jou lichaam, jou verstand uitblok om jou te beskerm. Hy weet het. Hy weet wat op die oomlik gebeur. Hy weet as jy moet praat oor een gebroke hevelik, dan ken hy elke beweging, elke gedachte, elke motief van jou hart, maar ook van jou man of jou vrou sy hart. Er is niks wat, wat hy nie weet nie. Hy weet alles van jou toekomst. Hy weet wat is Godse machtige plannen. Die raad wat hy jou gee, is in lijn met die perfecte wol van God vir jou leven. Ken jy die berader? Het jou jou hart uitgestort teen rom? Het jou gehoor as hy in jou oor fluister? As hy jou raad gee? Wie op die aarde kan vir jou beter raad gee as heilige gees. Als het klop in die deur van jou hart, persoon wat in die deur van jou hart geklop het, en wees nie. As jou gesê, ek, ek wil binnen jou kom woon. Ek wil so na by jou wees, dat ek vir eeuwig en vir altyd, vir altyd, sonder ooit om ooit op te hou, een oomlik, binnen jou wil woon. Boeljoene jare, as Jesus teruggekom het, gaan ek nog steeds binnen in jou woon. En die rede ook om ek binnen jou woon is, is om jou by een plek te bring waar jou verstand en jou emoties, jou lichaam, jou mens wees, kan verstaan wie God is, kan verstaan wie Jesus is, kan verstaan wat God oor jou denk en wat hy oor jou voel, daar die goeie en machtige plan het wat meer is as die sandkorrelkies op die aarde, as jy my toelaat om binnen jou te bly, en jy praat met my, sal jy nooit raad opwees nie. Weet jy dat, as jy tyd maak om my te leer ken, is daar geen vraag wat enig iemand op die aarde kan vraag, wat ek nie kan antwoord nie. Jare terug, die man met die van van Woerenbrand, in Roemenië, pastoor, commissies regering, word hy vir jare en jare gemartel vir sy geloof. Hy sit om in die ijskas, vrieskas en vriesom in die oomlik, 
paar seconde is een minuut voor hy sterf, dan haal hulle om uit, en sy ontwijd begin hulle voor, ek sluit om een ondergrondse rotsgraf, een gesel toe, sonder enige vensters, vir drie jaar, slaan mense voor om dood, na hy vrygekom het, nooi iemand om naar de universiteit van PE toe, om met hulle te kom praat, die rektor is een radikale christen, hy stap in en is die groot banket, wat hulle geer, die smaard eten, tot sy, omdat hy daar is, van die professor sit rondom met die tafel, en die rektor, hy stap in in die saal, en voorbij, die kom by die vrieskast, hy is voorbij die vrieskast, hy stap, hy begin sy lichaam onbeheer druk, hy kan dit nie beheer nie, hy voorbij is, is ok, hy gaan sit in die tafel, en recht oor hom, en hier is die ware verhaal, sit die so kinder professor, vrou, en sy begin om agressief, so dat die hele tafel, en die hele saal dit hoor, begin sy met hom argumenteer, hoekom God nie bestaan nie, hoekom God te miete is, hoekom die evangelie kinderstorie is, want sy sê atheus, vra al die strik vra, wat hy is kan vra, oor God sy bestaan, van die trend vir 15, 20 minute aan, klip haar, allemaal hoor het, niemand kan praat iets anders nie, as hy klaar is, is daar haar stilte neer, die man kyk op en, kan nie denk hoeveel meile was daar op sy gezicht na al die marteling nie, en hy kyk in haar oe, en is doodstil, en my nie twee minute gaan voorbij, en hy sê vir haar, wat is rechtig fout, sê bas en traan uit, alle pijn, alle seer, en sê neem Jesus Christus as verlosser aan, probeer nie een van haar vraag antwoord nie, die geest van God, die berader, ken haar hart, berader weet, wat is sleutel, sluit haar hart oop, die berader weet, wat beweeg haar, om met Christus uit te kom, sê nie jou, hy is jou vriend, hy het nie wat brooikies nie, geen nie om my oudje is nie, geen nie om maar, of, minder maar jy is nie. Ek geen nie om of jy wit is, of jy swart is, of jy Engels of Afrikaans is nie, of Zulu of Koza nie. Hy is in jou, hy is jou vriend. Peter vraag, boon, toe toe kom vir een lied, wat ons net dan gaan luister, en dan gaan ek vir ons daarna bid en net afsluit, dankie Petrus.
O Spirit, be the star that leads me to the humble heart of love I see. the God of the broken, the friend of the weak. You wash the feet of the weary, embrace the ones in need. I want to be like you, Jesus. To have the heart in me, you are the God of the humble, you are the humble King. You are the God of the broken, the friend of the weak you wash the feet of the weary embrace the ones in need i want to be like you jesus to have this heart in me you are the god of the humble you are the humble king you are the god of the humble you are the humble king thank you dad dat hier die, die humble king is, die, die koning wat, wat ons voete kom was, dat hy so nederig is, dat hy so min geword het, dat Jesus nie alleen dat hy vir ons gesterf het nie, maar heilige gees, dat hy so nederig is, dat, dat hy vir altyd binnen ons kom bly het, binnen ons kom woning maak het, binnen ons gebroken het. O heilige gees, leer ons, leer ons, leer ons, wat het beteken om die vriend te wees. Leer ons, leer ons wie die vader is. Leer ons wie die seer is. Dank je daar dat, dat hij elke keer beskerm en dat hij elke keer sy hart eer wat vanavond hier is. En dat hij engel aan gaan hulle opdracht gee en dat elke keer veilig by die huis sal kom. In die naam van Jezus.